bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mourir en beauté. Aujourd'hui, nous allons parler de chutes et d'accidents domestiques avec cet incontournable élément vestimentaire, la crinoline. Impossible de passer à côté de cet accessoire à ne pas confondre avec des formes d'époque antérieures comme la fameuse robe à panier ou robe à la française au XVIIIe siècle pouvant avoir des dimensions parfois impressionnantes. En faisant un petit tour en archives, on peut tomber sur l'avis de décès dans le journal non pas d'un, mais de deux inventeurs potentiels de la crinoline. L'un serait Monsieur Persson et l'autre Monsieur Thomas. Difficile de dire lequel des deux a vraiment inventé cet accessoire, mais ce qui est sûr, c'est que d'après les journalistes du début 20 e ces inventeurs ne manqueraient à personne à cause de leur invention de l'angoisse. Avant la seconde moitié du 19e siècle, le tissu fait de crin et réputé comme solide se retrouve utilisé en jupon que l'on empile parfois jusqu'à 6 ou 7 couches. On imagine que c'était très lourd et rendait difficile les déplacements. Mais l'arrivée de la crinoline sous plusieurs formes puis en cage va grandement améliorer le poids des robes gardant tout de même quelques désavantages. Certains pouvaient d'ailleurs être mortels. La crinoline a évolué tout au long de son existence, offrant des éléments de forme et matériaux divers. Cette démarche si particulière à cause de l'engin n'a jamais été épargnée par les caricaturistes de l'époque ni par les chroniqueurs. On imagine aisément que la crinoline n'était pas destinée à des personnes travaillant au champ ou à l'usine, mais bien à une élite qui pouvait se permettre le loisir d'un tel accessoire. Mais alors Comment pouvait-on mourir à cause d'une crinoline Ce ne sont pas des morts directes, mais surtout des accidents domestiques. On retrouve de nombreuses histoires vraies ou satiriques, mais également des articles de journaux évoquant le danger d'un tel vêtement pour les femmes. Tout d'abord, le feu. L'incendie de crinoline se trouve être très souvent représenté en gravure lorsque l'on évoque ces accidents. Robe au contact du foyer d'une cheminée, chute de bougie ou bien feu démultiplié lors de l'arrivée de tissus industriels teintés aux produits chimiques, les raisons sont diverses. Les hommes et les femmes n'étaient pas du tout égaux en termes de praticité vestimentaire. En France, plus tardivement, en 1897, alors que les robes n'étaient plus forcément concernées par la crinoline mais qu'elles étaient toujours bouffantes, on peut les citer dans le cadre de l'incendie du Bazar de la Charité comme une des causes ayant empêché la bonne mouvance des femmes, victimes majoritaires de ce drame. 118 femmes victimes pour 7 hommes. Des femmes en feu tentant tant bien que mal de sortir ou de se mouvoir pendant qu'elles étaient piétinées. En 1897, le journal La Libre Parole publie cet extrait. C'est maintenant un fait malheureusement avéré que dans la catastrophe du Bazar de la Charité, les hommes ont eu la plus déplorable attitude. Il n'est pas douteux que quelques-uns se sont, à coups de poing et à coups de canne, frayés un chemin à travers les groupes de femmes affolées. Notons toutefois, en dehors de cette histoire dramatique, qu'en France, on retrouve des mentions en 1832 déjà parlant de systèmes pour empêcher la combustion des crinolines. Un journal rapporte le travail d'un Anglais, Mr. Wilde, qui testait de nombreux procédés pour protéger les crinolines. Il pensait que le mélange d'emploi et de poudre d'Alain permettrait ce tour de magie. Aux états unis c'est la mort d'une jeune femme de Boston en 1858 qui lance des articles sur le sujet. On retrouve ainsi ces histoires à l'écrit et en illustration au XIXe siècle. Des incendies de vêtements qui ne se limitent pas à la vie du quotidien, puisqu'on en a aussi en 1862 lors d'un drame, celui du tutu enflammé de Emma Livry sur scène, entraînant une mort terrible et dont les petits morceaux de costume sont conservés à l'heure actuelle dans un petit sarcophage en bois à la bibliothèque musée de l'Opéra à Paris. En passant trop près de l'éclairage, elle s'est embrasée directement et rapidement. Bien qu'elle ne soit pas décédée de suite, Emma Livry est morte d'une septicémie suite à la réouverture de ses blessures liées au feu. D'après Alison Matthews David, autrice de Fashion Victim, un ouvrage de référence sur la mode dangereuse au XIXe siècle, les statistiques ne sont pas exactes quant au nombre de mortes, mais dans les archives, on parle de 3000 personnes par an, et cela a été répertorié dans un livre en 1939 appelé « Death by Fire ». Mais un autre danger guette les femmes en crinoline. Ce coup-ci, c'est de l'eau, et nous allons parler des noyades. Là encore, difficile de savoir le nombre de personnes concernées. Pour autant, on retrouve en archive deux sons de cloche. La noyade mortelle à cause de la crinoline et du poids des jupons, 
mais également en 1857 un article mettant en avant les vertus de l'objet. En effet, l'article se concentre sur les atouts de la crinoline en cas d'accident, se gonflant lors d'une noyade ou s'accrochant à des branches lors d'une chute sur une falaise. Il ne faut pas perdre de vue que la crinoline était un élément majeur de la mode et qu'il fallait à tout prix continuer des ventes malgré la mauvaise presse et les satires concernant cette dernière. Enfin, dans les autres accidents du quotidien, pas forcément mortels, on peut noter les chutes et si elles ne sont pas létales en descendant d'un véhicule, elles peuvent être très douloureuses. Les accidents de vent avec là aussi des chutes et en particulier lors de visites de points en hauteur précipitant les femmes en bas d'une falaise à cause d'une bourrasque. Mais on a également un accident bête, la crinoline coincée dans les roues d'un véhicule hippomobile pouvant mener la pauvre malheureuse dans une glissade mémorable. Les moqueries autour de la crinoline ne manquent pas, de la représentation des accidents supposés ou avérés, mais également toutes les histoires en lien avec les difficultés de déplacement. En mai 2020 fleurissaient sans source solide des éléments parlant de l'efficacité supposée de la crinoline pour conserver une distance entre personnes en temps d'épidémie. En revanche, et cela est sourcé, Caroline Day, experte à propos de la mode et de la tuberculose au XIXe siècle, nous rappelle dans son ouvrage « Consumptive Chic » que les robes ont été visées par des comités d'hommes comme étant des véhicules à bacilles lors des promenades des femmes dans la rue en temps d'épidémie. Autrement dit, les jupons auraient transmis des maladies. Quoi qu'il en soit, comme je le disais en introduction, la disparition de la crinoline a été vue comme un bienfait par de nombreuses personnes dans les écrits et pour les femmes, ça a été l'occasion de passer à des robes moins imposantes, quoique tout aussi élaborées, pour la transition au XXe siècle. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, un pouce et un commentaire me font extrêmement plaisir.